kongamano la makundi ya kidini limeanza mkutano wa siku tatu kujadili mbinu za kuleta maridhiano humu nchini. Kongamano hilo linalohusisha dini za Kikristo, Kiislamu na Kihindi linanuia kujadili masala kadhaa yakiwemo kuboresha uhalali wa uchaguzi na jinsi ya kukabiliana na ufisadi. Lakini kama anavyotuarifu Samgituku, juhudi hizi zinajiri wakati ambapo mpango sawia wa maridhiano yanaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga unatarajiwa kuanza vikao vyake. Wajumbe 500 wameanza mikutano yao katika ukumbi wa ufungamano kujadili mustakabali wa nchi. Wajumbe hao wakiwa wawakilisho makundi ya kidini, mashirika ya umma na sekta ya biashara za kibinafsi. Lao hapa likiwa kujadiliana jinsi ya kuboresha mfumo wa uchaguzi kutokana na misururu ya uchaguzi ambazo huishia mikogoroni. Mfumo wa serikali utajadiliwa kisha ufisadi, ugatuzi na masuala mengine. Na japo Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga tayari walibuni kamati ya watu 14 kuongoza mchakato wa kuleta maridhiano nchini kamati hiyo ingali kuanza vikao vyake na kutafuta maoni ya wakenya. Kongamano la wanadini likiongozwa na askofu mkuu wa kanisa Katoliki Mombasa likihisi mpango wa Kenyatta na Odinga haulengi kukaguo chaguzi wa mwaka 2017 na kwamba hakuna maelezo ya moja kwa moja ya nia ya kufanyia mfumo wa serikali mabadiliko ili kuondoa utengano. Kongamano hilo pia litajadili jinsi ya kupambana na ufisadi. Na ili kufanikisha hayo wajumbe hao wanatarajiwa kukamilisha kongamano lake la kwanza alhamisi hii kisha kuandaa vikao katika kaunti mbalimbali mbali, kutafuta maoni ya wananchi kuanzia Novemba mwaka huu. Baadaye kongamano la pili linatazamiwa kuandaliwa kukusanya maoni ya kaunti zote na baadaye kuandaa mkataba utakaotekelezwa hadi mwaka 2020. Baadhi ya matunda ya kongamano hilo huenda yakahitaji mbadiliko kwa sheria na hata vipenge mbalimbali mbali vya katiba waandalizwa kitubai kuihusisha serikali na hata mpango wa maridhiano wa Kenyatta na Odinga. And the crisis. Some get to go citizen, Nipasha.